。我以为我一开档就会有一大堆人跑到我档前面。你有看到我们摊位面积很大，我们在卖什么？但每一个人走过来哦，他都会喜欢问你：怎么来的 ？Oh my god！ 我真的觉得不容易。开档喽！夜市新手，两组艺人在夜市开档进行 PK， 挑战时限二十四小时。接受挑战，赢取开档资金后，他们将根据特定主题设计菜单，准备食物在夜市售卖。赚最多利润的一组就是赢家。新加坡中部的碧山组屋区邻里夜市，今天迎来新传媒四小花，四五六七，拍个照嘛，也可以，每一摊拍一下。章鱼烧，你顺便看一下他们的价格，对，就是我们要走他们这个路线的价格。其实我们没有夜市，所以我对夜市本来没有什么概念，直到我去台湾读书，我才不要接触多夜市。我几乎可以每天跑夜市。然后吃什么咸水鸡啊、卤味啊，喝一杯绿豆汤啊，然后我就胖了大概八公斤这样子吧。我在台湾念书，所以我在大学的时候就在市林夜市打工，就是卖饮料啊、卖鸡蛋烧啊。啊，大金沙土。哇，我都会讲马来文呀！你的马来文讲的比悉尼还要好。哎，不敢当，不敢当，不可能。我最喜欢巴山马拉的自由。就是我就走走看看停停，想要做什么就做什么。我很喜欢去观察人，所以可以看到不同的人在那里来来往往啊，我觉得很有趣。Hello， Hi， Can I buy this one? Buy？ 不用买那么多吧？ You got sell one no right？ 你会有很多东西要买哦。啊， I think so do it， 怎么办？夜市对我来说就是我小时候会特别常去的地方。其实小时候跟现在的夜市好像有一点不一样。因为我现在去的夜市哦，有卖 potato balls， 有卖臭豆腐，很香哎，很香，很烫哎。OK OK OK。走吧，好吃，好吃啊。嗯，我跟你说，好吃很重要，因为好吃才有回头客，别人才会帮我们宣传。可是我们卖只卖一天，呃，但是那一晚的回头率很高啊。好吧，希望如此啦。最近天气很热，哎，你还要买根烟水喝一下。哎，老板你好，哎，老板。就是你们大概可能平均一个晚上可以卖多少杯？一个小时有时候十多杯，有时候二十多杯。看呐、啊，差不多也是十多二十多。对对,對。哎、欸、哎、欸、，Hello， 阿哥，阿哥怎么样？跟你们讲好。哎，我要我要吃，我要吃这个，你看。不能这么了，你快吃！哎，你快吃！不让我吃哎。哎哎哎！哎，你为什么抢我们的饮料？饮料是对的。明天来支持我们，支持我们，支持我们，支持我们。好耶！我说，好嚣张，他们超嚣张。我说，我们会组的人都在这里了，可以怎样呢？对，我说内场外场，而且因为他对外的公关的那些东西，他都超棒的。OK， 老板，老板，我们来谈一下哈、嗯，因为我们明天呢会在这边摆摊，嗯，然后我们想说，如果我们明天来，我们卖的东西，然后就是可能你你这边的可以给他一个 voucher， 然后就让他来我们那边的时候有打折啊，对对，然后我们跟他合作，可以吗？对，可以啊。握手成交，老板，我觉得心里特别会跟呃安迪安哥打交道，是就是一个。很惹人疼爱的那种小屁孩，啊、对，<笑>所以人家就会觉得，哎呦，这个女生好可爱。我就比较认真，所以看起来没有那么有活力。不会是的人脉很广，他认识很多很多的人，所以你要什么，还通电话就可以叫来。所以明天我们做一个互惠互利的东西，好不好？别人说台北小吃，我就说找西言。哈、啊，不错哦。挑战还没开始，四小花就不约而同的拉拢摊贩谈合作，未知鹿死谁手。四小花迎战喽！哎，为什么有花送给我们呢？哎，重点都不是这里，重点是这个。哎，抢什么呀？有什么好抢？对，你们不是同组的吗？哦，夜市新手点燃战火。本集主题：花花世界花料理。夜市里能够售卖什么花花料理呢？哈，这伤脑筋的事还是留给四小花吧。先来进行资金挑战。套圈圈猜花名
，两组艺人将轮流投掷圈圈，套中花瓶，并说出花的名字。答对得一分，答错则零分。得分最多的一组就是赢家，可获得更高的开档资金。呃，我先试一下手气，手气不好换你，你要顺着那个抛物线这样子。不要讲那么多，来限时，来来来，十秒，又没有人推你，快点快点快点，很好，<笑>我觉得这个可以 aim 一下。哎，截止，嗯，哇哦，加油加油，六月，哇，不错不错，来请猜，演一下，这是什么？这是玫瑰，错，这是。说真的，我看到这个挑战的时候，我想，不、哦，一定啊！<笑>但是我在现场的时候不敢再次挑战，因为在台湾的时候我还蛮常去套圈圈的。哈，投、啊、圈圈这个游戏我很久没有玩了，是我一点把握都没有，我就看幸运哦。加油，心怡 ，Nice！ 哇、哦，太阳花。这些花我是有看过了，但是你要我去想他们的花名，真的有一点点难度哎。对我来讲，花就是花。加油！我觉得我以为我玩那个游戏是很强的啊。Oh my god！ 我可以让你。Oh my！ 可是我没有想到，我一朵花都丢不到哎。可能有一点点 distracted 吧。我一直在想说那个花名是什么。套圈圈，我很厉害。恭喜红组获胜，获得更高的开档资金三百元；蓝组则获得二百元开档资金。一百块可以多做什么？我觉得材料其实差蛮多的，材料费来说的话。哦。我们其实刚才有想说，因为还是要扩掉成本的嘛，就是拿多也不一定会是好处。我也有这样想过，所以我就觉得这游戏愉快就好了。谢谢。玩的开心吗？还不错。啊，那就对了嘛！人生本来就该开心就好，好吧？你们就保持友好愉快的心情，开开心心的去迎接下一个挑战哦。哇，游戏摊位，先看任务卡。喂，抢滩大战，投飞镖，射气球，两组轮流投掷飞镖，射破最多气球的一组获胜。赢家能优先选摊位及抽签，决定是否有拜师学艺的机会。那你先吧。OK。哦，眼界准不准就看这次了。小晴在这次的游戏中充分发挥了老鼠屎的作用。身为队友的六月并没有生气，反而在一旁安慰小晴。另一组的御师则是表现出众，顺利赢得了抢滩挑战。一起开吗？来吧 ，OK， 一、二、三，我没有办成学艺，我们要靠自己了，我们靠人人岛，靠山山岛，靠自己，最好 ，Yes， 我靠小晴，<笑>我靠自己，我,我也想靠你，<笑>没有没有没有没有，最重要还是要选地，对不对？对，这个摊位非常重要 ，Let's go。摊位地点对夜市生意有一定的影响，男主会怎么选择呢？新传媒四小花来到碧山夜市开档喽！男主的浴室和心灵是抢滩大战赢家，能优先选摊位。注意了啊，摊位地点是否人流旺盛，左右摊贩是否和蔼可亲，对开档做生意都有影响，得好好选啦。就蛮不错的，你喜欢吗？<笑>都行，不要要看你们喜不喜欢呢、啊。你们先选啊，重要。嗯，我们我们在等我的律师姐。其实看到第一个摊位的时候，我们发现呢，它的附近并没有什么饮料店，所以这样的话呢，如果我们的摊位要做饮料的话，其实是蛮不错的。第二档这里，哦，这真的很不错哎。有种心动的感觉，对不对？我觉得这也蛮不错的啊。你们可以考虑拿这里。你看他们说这种话，就是因为他们要刚才那边。没有，我是认真的无所谓。我觉得只要能卖那东西。第二档，空间感觉又比较大，感觉不会那么闷。而且试想一下，如果有围观的人潮，该有多棒
。好，我们就拿这件吧。恭喜你们，我们知道你们想要那一件，所以我们就给你们那一件。然后也欢迎来到我们的摊位，这里就是我们的摊位。两组的摊位终于尘埃落定了。二十四小时的挑战正式开始。桂花酿丸子，我会做，可以，会难做吗？不会，把所有的糯米粉搓成团，然后一吃过，好像煮珍珠这样子，切切切，然后丢进去煮就可以。我就是从小被妈妈半逼半呃哄的去学厨艺的。就六岁我就要开始要煮饭，然后就学着怎么蒸水蛋啊、煮菜啊、炒那种什么番茄炒蛋啊，最基本款的。然后长大就是煲汤，然后就是煮那种煮炒类的东西，然后就是煮盆菜之类的。其实我们大致上在摊位商量的事情就是我们要怎么做宣传，我们的食物爆米花口味。还有饮料要做什么？那我们需要什么样的食材？我最担心的一件事情就是我没办法把档口给搞起来。假如说隔天六点我都还没有有东西出来售卖的话，那该怎么办？糟糕。然后就是那个呃，菊花、菊花、冬瓜。OK， 我们先定好这三样东西之后，我们要看我们需要准备什么。因为因为我之前有摆过摊，所以就有一种以前很年轻、很热血、想要赚钱的那种心回来了。哈哈，看来我们的四小花都有了初步的策略了。那到底是有拜师学艺机会的蓝组能占尽先机，还是靠自己最好的红组能更胜一筹呢？我们拭目以待哦。一大清早，六月和小晴就打起精神，准备研究食谱了。希望你们真的能靠自己最好，可千万别靠自己会晕倒。你有睡吗？昨晚？两个小时吧，我也是两个小时哎，<笑>而且我不夸张，我昨晚是直接累倒在沙发上，是不小心睡着了。对，因为我是,是睡不着，我是在画我们今天要准备的一些 art 的东西，嗯、就放店口的。然后我一画，哇，我直接画花我的画。这这就是我们那天晚上的开会记录的。我们讲说，那我们最多卖三样东西，所以第一样的话就是那个桂花枸杞丸子。所以这是食材，我们需要的东西，煮的东西，然后需要的工具，然后后面就是负责人的名字。我们就现场就 call out 给一个奶茶店的老板，我就想说，你们可不可以 sponsor 我们原物料？所以他就讲，好好好，第三杯子蛋糕，这也是我另外一个做蛋糕的朋友。我想说，你可不可以就是烘焙好那个蛋糕底做给我？那我们挤个奶油就好。其实它这边有三个不同的器材，嗯，这个是打发奶奶油，这个是如果做面包用的。这个呢，我要拌那个粉，就不用用手搓。那我们就可以底下直接用这个。对，我们可以揣一下用这个。看来红组实力满满，胸有成竹。嘿嘿，不知道获得拜师学艺机会的蓝组是否更有胜算？这个是什么地方？我们不应该要去厨房吗？拜师学艺一下，那感觉是空中花园。我们应该是要去找，是哎，懂花的人对不对 ？Hello。呃，你应该就是那个懂花的人，对不对？对对对。所以我们今天来这里是，我们就在这个花园，呃，学到怎么用一些花来做在茶还有沙拉里面。OK， 嗯，感觉我们办得到花茶嘛，对不对？对对对对。我期待拜师学艺会是跟一个厨师学会怎么制作爆米花，但是我却去到了一个空中花园。我我马上就去安慰自己说，没关系，至少我们可以认识花朵，我们可以决定要用哪一朵花来做花茶。好，快速进行，快点。嘿嘿，心理浴师，你们可别小看这个社区花园，这里种植了许多可食用花卉哦。虽然这趟拜师学艺和你们设想的有点不一样，哎，但搞不好能启发一些灵感，让你们做出美味又好看的花花料理。你们是应该认识吧？这个哪一个？这个蓝色的，我知道，我知道。蝶豆花吗？对。哦。蝶豆花常常啊，你就把它拔出来啦！不要浪费，不要浪费。但是可以真吃，味道很好。真的吗？吗？呃，你吃了。OK OK， 嗯。其实味道很甜。嗯，很甜哎。甜很嫩。你要全部吃下去。我不要，快点，有叶子。下面这边是最好吃的。真的吗？没有想到，原来有这么多花朵是可以吃的
，这边百事学艺的蓝组试吃各种食用花，另一边靠自己的红组则尝试用不同的方法做丸子。而且我觉得做菜是我蛮快乐的事情，我觉得做菜的时候会解压，感觉不够。不够水吗？水的时候我就加，因为太太多粉了。对，所以你要不要知道一下水你需要多少？其实我是走感觉系的，我煮菜都是凭感觉。交男朋友也是。嗯，对。你看，如果加多一点水，它就开始粘稠了。OK， 我终于看到一个我非常有兴趣的东西了。这个很美的话就是千日红，蛮有趣的哎。看它有很多很多花瓣，花瓣，对对对、嗯。这个千日红有很多好处，对 asthma 很好。就是我有 asthma， 我有时喝了这个也是会很好。我现在很好奇它的味道。好，我们喝看吧。好。嗯嗯，很不错哎，很香哎。香。其实我们有考虑哦，要用花茶跟那个气泡饮做一个结合，因为天气很热嘛。嗯嗯。其实，在泰国，他们很喜欢用呃兰花，他们也是很喜欢用 hibiscus 泡水加那个 soda 跟冰。OK， 可以让它好看也是。来煮开了哦，哎，其实看起来不错哎。对，其实我很开心哎，收到这个节目，因为开档一直是我的一个梦想来。真的吗？嗯。OK， 呜呜呜，水滚了，水滚了。OK， 关掉先。哎，那是不是所有的花都可以吃啊？当然不可以啊，有些花是有毒的。哦。啊，如果你也是在路边拿的时候，你不懂他们有什么喷有什么农药，这个是卡拉曼西。哦。我们每次来做水，对啊，它的话也是可以吃的。哇，这个很香，我很喜欢这味道。有点苦，<笑>有点苦，等一下有点苦，对。<笑>我本来很开心的，看到你吃了这么大口，我也吃了很大口，我们再苦一起来。<笑>他们说可以吃，我就吃咯。我想说，应该不会害我吧。这边的沙拉每一天都不一样，最重要的是有不同的味道，有苦，有咸，嗯，酸，这真的很有趣。我们再再吃一盘叶子跟花朵，哎，除了想用花草沙拉，蓝组这趟学艺之旅还收获满满呢。结果 Chris 真的很大方哎，就让我们就是肆无忌惮的直接采取他的那个花朵啊、叶子啊这些东西，我都快拿回档口，我就觉得还是很有收获嘛。好，谢谢谢谢 Chris， 谢谢 Chris 今天的分享，好，满载而归耶。夜市开档的时间紧迫，事不宜迟，是时候进行食材挑战喽。花语吃多少？配对花名与花语，滚动装着干花的罐子，让它停留在相应花语的位置，配对成功，获得干花当食材。选什么不？选什么不 ？OK， 来、right, ，你们先。我跟你说，我给你一个概念，永不失联的爱。我觉得很少会有人送那个花给你，讲说，哎，我们永不失联的爱，有道理，永永远纯粹的爱，还是永世不忘。永世，我感觉不是一个太好的，永世不忘很可怕哎。后面那两个，你就看在永远没办法，还是最后那两个。我就来一个，是会变的爱。来了，我觉得轻一点吧。好。啊，还是会太大力了，还是太大力了。你的控制力比较好。Yes， 我看到千日红的时候，我就啊，有一点小骄傲，因为我们刚刚上课，然后上了课才知道那朵花叫千日红，然后这个时候又出现千日红，我就觉得这个也太容易了吧，我们一定赢的。对，我觉得看你可以试试看他们的方式，轻一点吧，对吧？是不是？永恒不变的爱，对的，耶。他跟我讲的啦，恭喜你们，这叫千日红，也就是红三年啦。所以你红三年，我就猜想说他应该就是永恒不变。这就是桂花，我们需要的材料。OK， 这次爱你千千万，叫不到哎。啊，我说你中了这个，我爱你千千万，来，千千万万。现在又去财源滚滚，你要这么多花来干嘛？哎，他们拿到。Oh no， 我会有桂花。OK， 好，下一位，来来来 ，Go。呃，到谁啊？丁尼。玩这个游戏的难度呢，在于我不能够控制那一罐东西可以滚得多远，滚得多快。你应该是涂进甘来，他们很聪明哎。四朵小花就这样不断的、不断的尝试，哎，终于分出了胜负。哇，刚刚好，好。接
下来，两组艺人要去购买食材，准备开档喽。红组的六月和小晴经过多次尝试，掌握了烹煮丸子的诀窍，信心满满，马上出发购买食材。男主的浴室和心里争取时间，快速搞笑的啊！不不不，不是，应该是快速有效的。研究食谱后，也开始进行采购了。距离开档的时间越来越近，两组艺人得马上回夜市做好准备。我的丸子虽然有一些些在这边，可是因为我发现有时间是可以再准备多一点。其实你在影片里面有的时候你可以看到，就是小青的一个朋友就有在帮忙，因为他是一个有摆过摊经验，所以他就告诉我们说需要准备些什么，他也带了一些器具来。然后我要煮两大锅的水，我叫我朋友就是拿了那个。Four D liter pot， 因为我们是批量嘛，所以我们就一直接水去煮那锅糖水，还有煮那个冬瓜茶。我同时要顾这两个锅，然后我要调味试吃，就可不可以在预定时间之内煮好？那我就去处理行销的部分。这就是我们摊位的号码，我们摊位就在那里。哎 ，Number A， 看得到吗？在后面。然后六月就是负责把我们的包券发出去。我先给你十张，如果你不够的话，你再给我讲。一二三四五。六七八九十，谢谢你，生意兴隆。因为我们的地理位置真的不是一个太大的优势，所以希望别人可以看到，然后拿着我们的优惠券过来的时候呢，是要知道我们在哪里的。那一次的糖浆只能做一次啊？对啊。那我每次要做两个？对啊。嘿嘿，怎么这个摊位还多了个师傅在教导心理呢？哦，这不就是名厨曹勇师傅吗？我认识非常多的师傅，我只要找到一个就好了。而且我听说六月应该也是要找苍龙师傅，但是我整个人在那边默默的说：“苍龙师傅，我不知道六月找的是不是第一个是你，但你是我的第一个哦。<笑>”真的，真的，真的很感动，就是好像有一个超人出现在我眼前，他可以告诉我慢慢来，不用害怕，一个一个来。如何在短时间内让这一锅爆米花成功的爆出来？再来就是我要在旁边学会制作糖浆，做完糖浆之后，再把糖浆倒入做好的爆米花，整个去摇它，然后再去放调味料，全部东西都是曹勇师傅到现场之后一个一个教我的。那个时候呢，我要把那个饮料那个部分弄好，这样可以吧？我在想说，我们一定要找到足够的帮手，所以那天呢，我也问了我这个朋友，可不可以早一点来帮我们。幸好我的朋友够义气。哇，因为我的妈手，我闻到那个名字味道，你知道吗？嗯，很香哦。对。离开档只剩下一个小时的时间了，咱们四小花是只欠东风，还是会来不及开档，快发疯了呢？有了，有了。我们应该一直往都在煮吧？好像只剩下一个小时了，可是我的爆米花还不够多。因为假如说一碗这样子的话，我大概只可以卖二十个人吧。我好像分量准备的还不够多。再来是我档口的那个摆设，我都还没有做，海报我都还没有贴上去。我的饮料已经煮好了，没有太大的问题。我就想说，我们能尽快做越多爆米花，就继续做，然后开档的时候就会顺顺利利的。我就觉得我们真的是在跟时间赛跑。嗯，摇一摇键，好，它全部都粘到那个糖资料以后，你就倒霉了，等下去，然后再摇一摇，它就散了。我们的优势在于我们有问题，我们很习惯的解决问题。<笑><笑>我们呀，再大的困难在我们眼前，我们都是想办法一样一样去解决。我觉得这是我们乐观，至少我们在遇遇到问题的时候没有先崩溃了哈。<笑>我们是解决问题之后才崩溃，对。啊，现在真的可说是万事俱备，只欠十分钟啦。四小花，赶紧介绍你们的花花料理菜单吧。我们是花里胡哨，今天我们卖的就是一夜暴富爆米花。想不想一夜暴富呢？我们这个有麦露口味的花布丸，以及这个 cheese 口味的马上花，还有呢，我们有咸蛋黄的随便花，还有我们的饮料，像你的薪水一样该花就花。我们现在一样是卖六块钱，那两样就有十块，三样十五块，非常值得，快来买哦！
。哇、wow, ，这就是我们的成品。OK， 我们有卖三样东西。嗯，我先介绍这个，这个就是杯子蛋糕。你觉得杯子蛋糕跟花有什么关系 ？OK， 我们造型就是花。对，要用点想象力。OK， 各位。第二个呢，就是我们做热的桂花枸杞碗子，有红枣、枸杞、木耳，还有最后就是桂花。我们是用桂花糖熬的，所以跟花绝对有关系。哎，最后就是这个菊花冬瓜茶，一看得到吧？里面这么多花，而且你看我杯子里面都会有菊花。是，而且天时暑热，喝冬瓜茶，还有喝菊花茶最消暑，清热解暑。叮叮叮！其实所有东西都是按着我的 timeline 来走的，所以它其实没有说影响到我什么。我们并没有很慌张，已经有信心去。准备好开业了，因为我们的爆米花呢都差不多爆的七七八八，然后我们的每一个桶呢都是满的，然后心里好像也比较有信心去做这个爆米花这件事情。很感谢曹老师傅，但也很舍不得曹老师傅要离开了，因为剩下就是我们两个人了。对，加油，吴医生。两组夜市新手经历了二十小时的筹备后，马上要进行终极考验。倒数五、四、三、二、一，开档喽！夜市新手。我们终于开到了。前面几位顾客，大多数都是我们自己的粉丝朋友，就觉得好，我们要奋斗，要努力，不能让他们失望。给你这个，我觉得我很感动，是因为我在开刀之前看到我一班粉丝在那边，店一开他就过来买。因为你是我们前面一个首五十位顾客，请你喝一点饮料。天气很热，你辛苦了，才来。那我跟你说一个六块，谢谢。我以为我一开档就会有一大堆人跑到档前面，然后跟我买爆米花。可是其实不是这样，其实人家看了他们就是哦看，然后就这样子走过。我们还要开始拉客，在大大的花园里面挖呀挖呀挖，种大大的种子，开大大的花。快来这里买爆米花，可以让你有钱花，随便花，尽量花哦。我名字的取得太棒了啦！欢迎来一夜暴富爆米花，希望你花换有没有希望哦。所以当有第一个人来跟我们买爆米花的时候，我们是很感动的。呃，多少钱吗？啊，六块钱。六块钱。我们薪水该花就花，你十块钱我不用找，好不好？叫一杯饮料好不好？呃，不要了，不要了。<笑>来，谢谢你。谢谢。我都可以对照片。可以可以可以。来，一、二、三。谢谢你还穿黄色，谢谢。这样子那是六块钱，恭喜你，有钱马上花。Let's go。That's right。你们还是要学会存钱啦，懂吗？<笑>不要拿到钱马上花。<笑>谢谢。哇、yes, yes, ，因为巴沙马拉呃很少卖 p o p c o n 所所以我们买。谢谢大哥，祝你有钱花。哎呀呀！还有该花就花，不要说花花公子就好了。安哥你，安哥看起来不像。安哥你这样帅，噔噔。哇，没得心啊，没得心啊。Try try try and let us know, is it good? It's a fizzy lemonade. Marvelous. 当我们卖出第一份的时候，真的有那种开档的感觉。哦，我原来不只是做一个幕后，我还是老板，我还要去打招呼，我还要去做宣传。那种感觉其实还蛮兴奋的，想说这一天终于要结束。我说心里，你就别发白日梦了，还是继续积极开档吧。对了，要像小琴和六月那样，在努力售卖的当儿，也不忘回馈粉丝们的支持。要合照，没问题。谢谢谢谢。因为有一些人看到我们在拍节目，他会停下来看，我都赶快拿你们回去跑出去，他说：“哎，过来，我们现在在比赛，你可不可以支持一下我们？”嗨，你好，给你一张包车，要不要试试看？有买有送。怎么来的？怎么来的？有冬瓜跟菊花冬瓜。菊花冬瓜，好啊。我觉得发生一个很好笑的事情，可以跟你分享。你有看到我们摊位哦，年纪很大，我们在卖什么，对不对？但每一个人走过来哦，他都会询问你，哎，你们卖的是什么哈？糖水
我就想说 ，Oh my god， 我们年这么大的还是没有用。这有什么东西？我们就是一个泡泡跟一杯水。对，我要两个 combo。好的，马上来。所以我帮你弄饮料啊。我跟你说，我根本不知道我们在哪一个时候，我们的生意开始上轨道。因为我们就是做工的机器，一碗爆米花，一杯饮料，一碗爆米花收钱，而且我们还要脱手套、戴手套、洗手、换手套，然后拿纸巾，太多过程了。我们一直在做，一直在做，我根本不知道那天到底发生了什么事。好吃，好吃，买咯，甜甜的。Different unique flavors that not elsewhere you can find， 因为我们是瑞士的粉丝，所以来支持他。<笑>我们到底是何德何能？为什么会有这些人愿意支持我们，愿意捧场？一个人就买三种不同口味的爆米花，还有一杯饮料。我就冲到麦上面的，我就喊说：“哎，这边有个顾客想要一夜暴富啊，恭喜他什么的之类的。”都让我感觉非常的兴奋。他们跟我们买了之后，他们还回来再继续买我们的饮料喝，哎，太惊讶了！我没有想到，原来我们做出来的东西是可以吃可以喝的。马上来到了两组艺人这一刻最期待的中场休息，终于可以休息了。我从头到尾都没有休息到，我没有上过厕所，没有吃过饭，我真的觉得不容易。而且我们现在遇到一个难题，是我们卖完了我们的 Milo 跟我们的千赞的爆米花，可是我们手脚真的来不及。在整个开业式的过程中哦。没有一刻是我跟心里想要放弃的，我们就是一直冲，一直冲，一直冲，好像我们是用意志力在撑着。哎，你流汗了哎，你流汗了，你流汗了。谢谢，谢谢。我不止流汗，我要流眼泪。快快快快！两组艺人都表现得非常卖力，究竟哪一组会暂时落后，而哪一组又能拔得头筹的？我们的两组艺人已经成功的度过繁忙的第一回合了，现在马上看看两组第一回合的成绩吧。我们猜谁会领先？好，你们啦，认真。我觉得未必，真的是你们。我觉得未必，因为我们经过每个人都因为买了爆米花，不要买我们的。哎，可是我们的都是从那里来的，应该是六月他们那组有办法赢吧？我有一种预感，觉得我们那个当下是输的，因为我后来就知道他们卖的是什么。跟他们的定价在哪里？那我就大概可以抓得到他们的利润在哪里，所以他们的利润是比我们高的。三二一，蓝队，蓝队是谁？我，你们，那是我们，我们领先啊！哇，谢谢各位粉丝朋友们。哇，我们领先哎，这怎么可能啊？我真的是松了一口气，原来我们这样子努力呢，还是有用的。不管怎么样，我都觉得我们做得很棒。我就跟小贤说，就是你看对方。其实他们已经有点累了，因为他们背的东西呢是很多是现场背的，然后现场的人流已经没有像早一些时候这么多，小朋友也回去休息了。但我们的食材是已经所有东西都 ready 了，如果我们可以把这些分量全部卖出去的话，我们是有可能可以超越的。OK， 又有一张了，哎，这这一张什么意思？艺人得用自己的食品在夜市和其他摊主交换同等的食品，最快完成的一对可以获得幸运轮盘的机会。我知道有这个小挑战的时候，我超开心的，因为前一天我们已经达成了非常多战略伙伴，所以跟附近的店家都很熟。简单，我旁边就卖一个五块钱番薯蛋，可以买到十粒，直接跟他换。既然大家都已经胸有成竹，那就事不宜迟喽。三二一，开始。Go go go！ 我们，我们来了，我们。来，拿上去，拿上去，拿一个，拿一个，拿一个，拿一个。眼神，你知道吗？哎呀，我们跑过头啦！我们看到那个摊位，可是我们跑到我们自己的摊位，然后我们再回来交换的时候，再跑回去。六月他们已经到了，他们好快哦，不知道他们怎么做到的。请看回放。六月是讲两个人跑太浪费时间，所以他说我跑，你留。小朋友回去拿，拿了之后回来，我就直接出现在你的 camera 前面。所以事情没有到最后一刻，也不知道会怎样。终于赢了。对，我们看一下转这个有什么？冷板凳，单手操作。我们最不希望敌对拿到，我们这一组有一个人需要做冷板凳，因为我们人手已经不够了，我还在少多一个人手，真的是要我们的命啊！我们不想要敌对过来这样
，因为他们肯定是叫卖自己看到的东西的，帮忙这种东西会有帮到忙的，所以不需要啦，不需要他们来。是，然后其他的我都 OK。获得额外帮手三十分钟，耶！后来我们转到多一个帮手，可以帮我半个小时。说真的，很开心。六月和小晴如愿获得小帮手，那中场休息也正式结束啦。最后开档冲刺马上开始，继续开工啦！夜市新手，我们就今天要帮 support 一下我们在比赛，有样的 combo 试试一下，试试一下。This plus this plus this， 谢谢。那我跟你，然后再给我那个包车，我就可以扣一块。你要什么？呃，我要一个，你要买多，买多宝空，好，买多，哎呀，买买多宝空，哎呦，竟然有心急的顾客，好像不小心插了队哦。心仪和律师如何应对呢？哦，我已经不能改了，要怎样？就发现那个两个顾客在的时候，其实我没有办法很多他们，我就想两个不认识的人，为什么要来我档口吵架？你还可以应对的很好，而且你是很心平气和，不要吵架，不要吵架，然后我就觉得、嗯、好，你负责，尽量不要把脾气摆在镜头前。<笑>对对对对对。Thank you very much。那如果他们是认识的，他需要钱，那当然他的朋友要给他。但如果是不认识的，你拿到你的饮料，你可以少一点事，你就先走吧。但如果他想要继续吵架，我就看着他们吵了。哦、oh, ，会看对不对？我为了不好意思，你们可以过去旁边一下。嗯，你们你们继续吵。再加一位。<笑>我在摆摊，你要 support 一下吗？就是我们这边一个菜是九块，是吗？对。桂花枸杞丸子吗？枸杞丸子 ，OK。对。可以，可以，可以。等一下，我先 serve 他。有一个情况是，有一个有一个女生，她是小学的朋友，她女儿还是谁是她的粉丝，她在现场跟我们聊了大概有十五分钟。这样子的状况的话，会有一点点影响其他要排队的人。他也蛮可爱的啦，有可能他当下看到我真的在做节目的时候，他就很兴奋。可是我的 concern 也只是说，我一直只 serve 这个 customer， 对其他的 customer 不公平，所以我就想说，哦，你买完了，其实我要 serve 其他客人咯。他也很理解。我们拍照，拍照，来，谢谢。等一下，我还要做。好，现在改卖饮料，因为我们真的没有力气做广告了。中场休息了之后，就抱着快要收工的心情，开始想要享受一下夜市人生。然后觉得我不可以再卖我的爆米花了，因为我的爆米花都漏风了，我也没有太多时间去做准备。我不想要卖出不好吃的爆米花。你喝了多少杯，弟弟？你是杯，你是杯，好。我还印象很深刻，就是有几个朋友喝了一杯，又再回来，又再回来。我觉得那个男生应该喝了至少有四五杯吧。他说有这么好喝吗？他说好喝啊。那么有耐心对待顾客是会有好回报的。六月和小晴竟然接到了大订单。嗨，这是我朋友。哦，嗨。对，他叫微微。我要卡克，你要卡克，杯子蛋糕。OK， 你要几个？杯子蛋糕还有剩多少？刚好有朋友生日。哦，二十五个。二十五个。刚好我朋友二十五岁，就打包二十五个。二十五个卡克。我突然就松了一口气，就觉得我不用浪费食物。小辣手吗？我去后面帮你买，因为你买了二十五个。你看六月已经低汗低成这样子哎，我们不要慌不要慌。给第一次这么大量的呃订单，等我一下。还有这个这个，你要多少杯？买完？你要买完？你你刚？我说真假的，全部买完哎，它下面还有大概三分之二哎。全部打包完诶，怎么可能？然后他就说，你就打包，然后你看你有多少杯，然后他给钱。我就说，那你要怎么拿走？因为我们没有盖子嘛。他就说，没关系，就请附近的人喝。我超开心，我感动，因为我在忙，不然我会立刻冲去抱住他，就觉得超给力，这种朋友，感恩感恩。订单是下了，但他们必须在营业时间内把货品分发出去才算完成。小帮手来，停止。OK， 所以这边呢，我会把它装好，然后最后我会撒桂花，然后最后你帮我把盖子盖上去。那个小帮手真的能够帮助我们，因为我们就是要打包嘛，然后他就是一直帮我打包。我不懂你要了多少杯啊？大概五十盒有了吧？半小时要盖五十个盖子，哎，真的很不简单。掌声给你。我们只能尽力的把所有的东西尽量打包，然后送走，才可以当做是我们的营业额。我好像送出去了超过七十几、八十杯的饮料，然后还有他的甜汤也打包了，就十几二十包的甜汤
，因为我们现场还有很多粉丝，他们都很可爱。我想说，赶赶快过来，过来，过来，免费，免费啊！所以他们那个晚上应该喝了很多很多的冬瓜菊花茶。就这样，我们的两组艺人就以风格各异的经营方式度过了最后一段的营业时间。结束。这个 OK 吗 ？OK 吗 ？OK。我很想直接谈，但是又不能谈。我的想法就是，营业结束了，我们好好去拍完这个节目，然后我就可以回家休息了。终于结束了。好漫长的一天哦，真的，我终于可以放下手头的工作，然后心安理得的逛夜市了。干杯！干杯！收档了！耶！我在此，我想要好好谢谢六月，因为我哭什么？我们也没有输。<笑>我停的那一刻，我是真的崩溃。你的体力是已经是。没办法支支撑，因为只睡了一个半小时，我就要顶着我这一副身躯，大概快三十个小时不间断的在做事情，所以你纯粹支持你的就是你的意志力，嗯，然后你全力去不同的地方去帮我们发保证的，我没有想到他会哭，可能对他来说没有这么。压力过，就是没有真的去摆摊过，感受过这个东西，然后他也觉得哇，就是我们做到了这种感觉。也加上我看到外面还有这么多人在等着我们收档，收档也等等我们要拍照什么，就是我觉得他们都一直在默默支持着我，所以就算我这点辛苦，我算什么？夜市开档挑战终于结束，两组的成绩如何呢？我们让红蓝两组各自为对方揭晓吧。哇！没有，恭喜！现在蛮明显的吧？最后赢家是恭喜红队。我其实有点吓到，因为我以为我们领先，然后我也没有想到说他们最后可以赢我们那么多，毕竟他们的资金呢还比我们多一百块。公平起见，我告诉你们，为什么我们真的会赢？为什么？因为我们出现了一个金主金主妈妈。嗯。然后我也觉得我们自己做的很棒，所以最后我们这样一整天下来，居然还有赚呢，不简单呢。摆完这个夜市之后呢，他真的有给我一种我回到以前摆摊的感觉。我觉得我真的是很感谢 Chef 曹勇、曹勇师傅的朋友 Clarence， 还有我的朋友 Grace。然后我也要谢谢，真的，我所逼你们来的朋友们，<笑>谢谢你们愿意下来然后支持我，还有我的粉丝们，谢谢你们知道我要开档，然后你们从最开始的时间跟着我跟到最后，谢谢你们。所以还是恭喜红队啦！ Yeah! 今天玩得非常开心，谢谢。是人生呐、啊，没错，哎，奖品，哎，那个钱还是你们的，去哪、啊？这个节目真的让我对夜市整个大改观呢。我从来没有以一个摊主的方向去做思考，我才发现原来都很不容易。他们在这么忙碌的生活里面找到他们的热忱，找到他们的满足感，我都觉得特别的欣慰。以后我经过夜市，我就会记得这个晚上。